good morning students welcome to my channel dreams make real today we are going to discuss uh, 10th class english worksheet number 40 and the date of this worksheet is 6 october 2020 in this worksheet bachcho in this worksheet we will discuss the most important topic good manner ठीक है तो यहां पर हम लोग गुड मैनर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें अपनी डे लाइफ में जरूर यूज करना चाहिए अगर हम दूसरे से चाहते हैं कि वो लोग भी हमें रिस्पेक्ट पे करें तो हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट देना होगा ठीक है बच्चों तो आपको याद रखना है कि गुड मैनर आर जस्ट अ वे ऑफ शोइंग अदर पीपल दैट वी हैव रिस्पेक्ट फॉर देम अगर हम जो दूसरों के प्रति मतलब गुड मैनर क्या होता है दूसरे लोगों के प्रति एक तरीका होता है कि हम अपना रेस्पेक्ट उन लोगों को शो कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर गुड मैनर्स के काफी तरीके बताए गए हैं तो पहले हम उनको देख लेते हैं फिर उसके बेस पर हमें यहाँ पर कुछ मॉडल्स दी हुई हैं हम उनको भी सॉल्व आउट करेंगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों सबसे पहले दी हुई है विल यू विल यू ओपन द डोर फॉर मी क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगी मतलब एक ही बात को कहने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके इन्होंने बताए हुए हैं कि हम किस किस तरह से अपनी बात को शो करने के लिए रेस्पेक्ट यूज करते हुए सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं देखो वुड यू वुड यू ओपन द डोर फॉर मी क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोलोगे वुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी इन्होंने यहाँ पर इस सेंटेंस में प्लीज लगा दिया मतलब और भी ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि क्या कृपया करके आप मेरे लिए दरवाजा खोलोगे कुड यू प्लीज क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो कुड यू पॉसिबली कि क्या अगर आपके लिए संभव है तो क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोलोगे वुड यू काइंडली आप कितने काइंड होंगे अगर आप मेरे लिए दरवाजा खोल दोगे वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर अगर आप माइंड ना करें तो क्या आप दरवाजा खोलोगे वुड यू बी वुड यू बी सो काइंड एज टू मतलब इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं आपको अपना रेस्पेक्ट दिखाने का अपनी रिक्वेस्ट शो करने के बहुत सारे तरीके एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है बच्चों तो अब हम आगे देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट एज दे मेक अदर फील गुड गुड मैनर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जिससे दूसरों को क्या लगता है दूसरे लोग उसको क्या करते हैं फील करते हैं कि वो अच्छा महसूस करें इट इज़ अ वे टू पे योर रेस्पेक्ट यह दूसरों को मैंने अभी आपको बताया है रेस्पेक्ट देने का तरीका है गुड मैनर शो द बेस्ट इन यू एंड एनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट टू डू गुड मैनर्स जो होता है अगर हम गुड मैनर वाली सारी हैबिट फॉलो करते हैं और दूसरों को भी इनकरेज करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स ऑन ए डेली बेसिक मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट अगर हम अपनी डेली लाइफ में गुड मैनर के सारी बातों को फॉलो करते हैं गुड मैनर अपने डेली लाइफ में लाने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा जीवन और भी ज़्यादा खुशदायी या खुशदायक हो जाता है प्लीजेंट हो जाता है Look at the models. Look at the use of models in the pictures on good manners. देखिए बच्चों हमें यहाँ पर बताया है कि क्या क्या मॉडल्स हमें यूज करने हैं कुड यूज किया है वुड कुड एंड शुड यहाँ पर जनरली तीन तरह के मॉडल्स के बारे में बताया गया है तो हम उन्हीं को देखते हैं कि वो हमारे कहाँ कहाँ पर यूज होंगे कहाँ कहाँ पर सेंटेंस में फिट बैठेंगे दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशन ठीक है तो वो पॉसिबल सिचुएशन हम जब हम किसी बातें करते हैं तो पॉसिबल सिचुएशन आती है तो हम इन तीनों मॉडल्स को हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं नंबर वन है बच्चों कुड कुड इज यूज टू से वेन एन इवेंट इज पॉसिबल कुड हम वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर कोई इवेंट पॉसिबल होती है संभव होती है वुड इज यूज टू टॉक अबाउट ए पॉसिबल वुड हमारा एक पॉसिबल सिचुएशन के साथ साथ जब हम इमेजनरी कोई सिचुएशन के बारे में सोचते हैं बातें करते हैं तो वहाँ पर हम वुड यूज कर सकते हैं एंड द थर्ड टाइप इज शुड शुड इज यूज फॉर एडवाइज एंड फॉर सजेशन शुड हम हम कहाँ पर यूज करते हैं शुड हम वहाँ पर जहाँ पर हम किसी को एडवाइस देंगे या किसी को सजेशन सुझाव देंगे तो वहाँ पर हम लोग शुड का यूज करेंगे तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कुड कहाँ यूज होगा वुड कहाँ यूज होगा और शुड कहाँ पर हमारा यूज हो जाएगा तो बच्चों आइए अब हम इनके बेस पर कुछ मॉडल्स करेंगे ठीक है इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी 
तो आप लोग सबसे पहले सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं फिर हम इनमें मॉडल यूज करेंगे वन स्टैंड अप वेन एन अर्डरली पर्सन एंटर ए रूम सबसे पहले हम एक नजर मॉडल्स पे मार लेते हैं सेंटेंस पर कि उन्होंने हमें क्या क्या सेंटेंस दिए हैं फिर मैं आपको समझा कर इनका आंसर बताऊंगी इट इज गुड मैनर्स इफ यू मेक आई कॉन्टेक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू थ्री सेंटेंस है यू यूज थैंक यू एंड यू आर वेलकम वर्ल्ड टॉकिंग टू अदर इट इज कंसिडर्ड पोलाइट इफ यू डैश लीव अ थैंक यू नॉट टीच चिल्ड्रन दैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम सिक्स सेंटेंस है बच्चों यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स सेवेंथ नंबर का सेंटेंस है बाइटिंग नेल्स डैश बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल एट्थ नंबर का सेंटेंस है लाइकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल डैश नॉट बी डन नाइन नंबर का सेंटेंस हो जाएगा इफ यू स्नीज और कर्फ यू डैश यूज ए हैंकर चिप टेंथ नंबर का सेंटेंस है वेन यू चू योर फूड यू डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइट इलेवेंथ सेंटेंस इज दैट ऑफरिंग फूड टू द हंगरी डैश बी अ गुड डीड ट्वेल्थ नंबर का सेंटेंस टीजिंग एनिमल्स डैश बी बॉथ इन करेक्ट एंड इमोरल थर्टीन रेजिंग योर हैंड इफ यू विश टू से समथिंग डैश बी अ गुड हैबिट फोर्टीन ऑफरिंग ए सीट टू बी एल्डरली और टू वुमेन डैश बी काइंड जेस्टर फिफ्टीन नंबर का सेंटेंस हो जाएगा बच्चों आपका यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक तो बच्चों इस तरह से आपके ये सेंटेंस हैं आइए हम इनके आंसर देख लेते हैं तो बच्चों देखिए हम लोग इनके आंसर देखते हैं कि हमने किस सेंटेंस में कौन सा मॉडल यूज किया है ठीक है सबसे पहले नंबर पे हम देख लेते हैं वन शुड स्टैंड अप वेन एन एल्डर पर्सन एंटर्स इन ए रूम हर एक व्यक्ति को एक पर्सन को खड़े हो जाना चाहिए जब कोई बड़ा व्यक्ति एंटर करता है रूम को तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है शुड यूज किया है सेकेंड सेंटेंस में देख लेते हैं इट इज गुड मैनर्स इफ यू वुड मेक आई कॉन्टेक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू मैंने आपको बताया था कि वुड हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे पॉसिबल के साथ साथ इमेजिनेशन सिचुएशन में भी यूज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी मैनर होगी यदि हम जब आप किसी से बातें करते हैं तो आप उससे आई कॉन्टेक्ट बनाकर करो तो पॉसिबल सिचुएशन बताई गई है थर्ड सेंटेंस में यू शुड यूज थैंक यू एंड यू आर वेलकम वर्ल्ड टॉकिंग टू अदर ठीक है आपको शुड का यूज करना चाहिए कहाँ पर जब आप किसी को जब आप किसी को थैंक यू या किसी का वेलकम करते हो किसी से बातें करते हुए तो आपको शुड यूज करना है क्यों क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं सजेशन दे रहे हैं ठीक है थर्ड सेंटेंस में देख लीजिए बच्चों इट इज कंसिडर्ड पोलाइट इफ यू कुड लीव ए थैंक यू नॉट ये बहुत ही सभ्य होगा समझा जाएगा अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो बोल सकते हो तो यहाँ पर हम कुड यूज करेंगे Teach children that they should offer to serve people who enter their room. बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए ये कि वो जो आपके घर आते हैं एंटर करते हैं आपके घर में तो उनको क्या करें उनको आ, क्या करें ऑफर करना चाहिए कि आप बैठ जाइए चाय पी लीजिए पानी ले लीजिए तो इस तरह से हम यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर शुड यूज़ किया है यू शुड ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स तुम्हें दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए तो शुड इसलिए यूज किया है क्योंकि एज ए सजेशन एज ए एडवाइस यहाँ पर यूज किया गया सेंटेंस में बाइटिंग नेल शुड बी कंप्लीट नो फॉर ऑल तो जो नखून काटना है नखूनों को चबाना है हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए बिल्कुल नो होना चाहिए तो यहाँ पर हम एक एडवाइस दे रहे हैं इसलिए हमने शुड यूज किया है लिकिंग योर फिंगर एट द डाइनिंग टेबल वुड बी वुड नॉट बी डन मतलब अपनी उंगलियों को क्या करना चाटना डाइनिंग टेबल पर नहीं होना चाहिए ठीक है बच्चों कि अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हो दूसरों के साथ लंच डिनर कर रहे हो तो आपको अपनी उंगली नहीं चाटनी चाहिए ठीक है तो ऐसी पॉसिबल सिचुएशन के साथ बताया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए If you sneeze or cough, you should use a handkerchief. यदि आपको छींके आ रही है आपको ठंड लग रही है कफ हो रहा है तो आपको हैंकरचिप का यूज रूमाल का यूज करना चाहिए एज ए सजेशन यहाँ पर एक बात बताई गई है When you chew your food, you should not open your mouth wide. 
जब आप अपना भोजन चबा रहे होते हो तो आपका मुंह जो है इतना चौड़ा एकदम से नहीं खोल लेना चाहिए एज ए सजेशन यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया है ऑफरिंग फूड टू द हंग्री वुड बी ए गुड डीड अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो आप उसको फूड ऑफर कर रहे हैं तो ये एक अच्छा काम होगा इसलिए यहाँ पर वुड यूज किया गया है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई भूखा आदमी आपके सामने है और आप उसको क्या कर रहे हैं फूड ऑफर कर रहे हैं तो एक अच्छा काम होगा ठीक है ट्वेल्व नंबर का सेंटेंस है यहाँ पर टीजिंग एनिमल कुड बी बोथ इन इनकरेक्ट और इमोरल कि जानवरों को जो चिढ़ाना हम जानवरों को चिढ़ाते हैं ये दोनों ही तरीके से गलत हो सकता है इनकरेक्ट भी है ये और अनैतिक भी है हो सकता है इमोरल ठीक है रेजिंग योर हैंड इफ यू विश टू से समथिंग कुड बी ए गुड हैबिट अपना हाथ ऊपर उठाना चाहिए यदि आप कुछ करना चाहते हो तो ये एक अच्छी आदत हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर इसलिए हमने कुड़ यूज किया है कि एक अच्छी आदत हो सकती है ऑफरिंग अ सीट टू एल्डरली और ए वूमैन वुड बी ए काइंड जेस्टर अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आपसे बड़ा है या कोई लेडी है आप उसको सीट ऑफर करते हैं तो ये एक, एक किस की तरफ इशारा है एक दयालु दयालु काम की तरफ इशारा करेगा ठीक है तो इसलिए हमें यहाँ पर वुड वुड का हमने यहाँ पर यूज किया है यू शुड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक आपको इंतजार तब तक करना चाहिए जब तक आपकी टर्न नहीं आ जाती ठीक है बच्चों इस पॉइंट से तो आप बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होंगी जैसे कोई मैडम आपसे कुछ पूछती है क्लास में और आप सबको आंसर आता है तो आप कहते हैं मैडम हम मैडम हम तो आपको अपनी टर्न आने तक का इंतजार करना चाहिए तो वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं ये विल की सेकंड फॉर्म वुड और शैल की सेकंड फॉर्म शुड और कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड जो हम पास्ट में यूज करते हैं लेकिन इन मॉडल्स में हम लोग फॉर्म पे ध्यान नहीं देते अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी यूज इज द फॉर्म हम लोग मॉडल्स में सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनको इन वर्ड्स को फिट बिठाते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड हमारा ठीक आएगा कौन सा मॉडल्स हमारा सुटेबल फॉर्म में आएगा ठीक है तो आपने ये सारी वर्कशीट कर ली है इन पंद्रह सेंटेंस को आपने यूज कर लिया है कि यहाँ इन सेंटेंस में कौन सा मॉडल्स हमारा अप्रोप्रिएट रहेगा तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से पहले ही मिल जाए थैंक यू